ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல புக் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டிய தான் இந்த வீடியோல நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் ஓகே சோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்றத பாத்துடலாம் ட்வெண்ட்டி எய்த் கொஸ்டின் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வாஸ் பாஸ்ட் த்ரூ டூ செப்பரேட் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ஸ் கண்டெய்னிங் சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் நிக்கல் நைட்ரேட் அண்ட் குரோமியம் நைட்ரேட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் 2.935 gram of nickel was deposited in the first cell what is the amount of chromium deposited in the another cell given molar mass of nickel and chromium are 58.74 and 52 gram per mole respectively hope you all understand the question adavad rendu separate electrolytic cells irukku அதில் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு செல்லில் நிக்கல் நைட்ரேட் இருக்கு செகண்ட் செல்லில் குரோமியம் நைட்ரேட் இருக்கு ஸோ சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு செல்லில் நிக்கல் டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கிராம்ஸ் டெபாசிட் ஆச்சுன்னா செகண்ட் செல்லில் இருக்கிற குரோமியம் நைட்ரேட்டில் இருந்து எவ்வளவு குரோமியம் டெபாசிட் ஆகும் So, this is the question. So, how do we solve this question? So, in the question, there are two electrolytic cells. There is no amount of electricity is passed. You can say that there is no same amount. But, the first electrolytic cell is nickel nitrate. There is no nickel deposit. So, we can say that one known value. What do we say? There is no nickel amount. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் நிக்கல் டெபாசிட் ஆயிருக்குன்னா எவ்வளோ கரண்ட்டு பாஸ் பண்ணியிருந்தால் இவ்வளோ நிக்கல் டெபாசிட் ஆயிருக்கும் அப்படின்ற அந்த ப்ரின்ஸிபிளை வச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ கரண்ட் இஸ் பாஸ்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ கரண்ட்டை வந்து செகண்ட் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்ல இருக்கிற குரோமியம் நைட்ரேட் வழியாக பாஸ் பண்ணுறப்ப எவ்வளவு குரோமியம் டெபாசிட் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நோன் வேல்யூ தட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் நிக்கல் டெபாசிட்டட் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ கரண்ட் ஆர் எவ்வளோ சார்ஜ் அதுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நிக்கல்க்கு பேஸ்ட் ஆன் த அமௌண்ட் ஆஃப் நிக்கல் டெபாசிட்டட் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக நிக்கல் வந்து நிக்கல் சொல்யூஷன் சால் சொல்யூஷன்லேருந்து நிக்கல் எப்படி டெபாசிட் ஆகுன்றதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் நிக்கல் பார்த்தோம்னா என்ஐ டூ ப்ளஸ் எக்வஸ் சொல்யூஷனில் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி டெபாசிட் ஆகும் நிக்கலாக டெபாசிட் ஆகும் ஸோ இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை எக்செப்ட் பண்ணி நிக்கலாக டெபாசிட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் இங்க இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் நிக்கல் இஸ் டெபாசிட்டட் வித் ஹவு மெனி இங்க டூ இருக்கு ஸோ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ யூஸ் பண்ணி டூ மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன் மோல் ஆஃப் நிக்கல டெபாசிட் பண்ணுச்சு ஸோ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்றப்ப டூ ஃபேரடே ஆஃப் சார்ஜ் நம்ம இதை சொல்லலாம் ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் நிக்கல் அப்படிங்கிறப்ப நிக்கலோட மோலார் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் தான் கிராம்ஸ் தான் ஒன் மோல் ஆஃப் நிக்கல்க்கு ஈக்குவல் ஓகே ஸோ இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் இருந்து நாம் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறோம் அப்படின்னா டூ ஃபேரடே ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வில் டெபாசிட் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் நிக்கல் ஓகே இது ஜென்ரல் ஈக்வேஷன்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பட் ஆக்சுவலா இங்க எவ்வளவு நிக்கல் டெபாசிட் ஆயிருக்கு டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கிராம்ஸ் நிக்கல் டெபாசிட் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலா பிராக்டிக்கலா கரண்டை பாஸ் பண்றப்ப இவ்வளவு நிக்கல் டெபாசிட் ஆயிருக்கு அப்ப என்ன வரும் இவ்வளவு பிப்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் கிராம்ஸ் டெபாசிட் ஆகணும்னா டூ ஃபேரடே கரண்ட் தேவைப்படுதுனா 2.935 பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் நிக்கல் டெபாசிட் ஆகணும்னா எவ்வளோ கரண்ட் அதில் ஃப்ளோ ஆகி ஃப்ளோ ஆகியிருக்கும் 
ஸோ இதை நம்ம மாற்றுறோம் எப்படி நான் மாற்றுறேன்னா கிராம் ஆஃப் நிக்கல் இஸ் டெபாசிட்டட் பை டூ ஃபேரடே ஆஃப் சார்ஜ் ஓகே தென் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கிராம் அப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் நிக்கல் கேன் பி டெபாசிட்டட் பை ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோருக்கு டூ ஃபேரடேனா இன்டு டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ்க்கு எவ்வளவு ஸோ இந்த மாதிரி டூ பை ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் இன்டு டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டூவால் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் டூ ஒன் ஜார் இங்கே கேன்சல் பண்ணுறப்ப டூ டூ ஜார் ஃபோர் இங்கே ஒன் இருக்கும் எயிட்டீன் டூ நைன் ஜார் எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் மிச்ச ஒன்று செவன் டூ ஜார் ஃபோர்டீன் ஸோ இது ரெண்டும் பாருங்கள் அல்மோஸ்ட் சேம் ஸோ இது இதை கேன்சல் பண்ணால் இது வரும் ஸோ இது வந்து ஒன் டைம்ஸு இது வந்து டென் டைம்ஸ் டெசிமல் ஒரு டெசிமல் பின்னாடி இருக்குது ஸோ டென் டைம்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் ஃபேரடே திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே ஸோ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆர் கரண்ட்டை நம்ம எலக்ட்ரானிக் செல்ல பாஸ் பண்ணுறப்ப டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் நிக்கல் வில் பி டெபாசிட்டட் இப்போ கொஸ்டின் என்ன சொல்லுதுன்னா த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வாஸ் பாஸ்ட் த்ரூ டூ செப்பரேட் எலக்ட்ரானிக் செல்ஸ் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே தான் இந்த குரோமியம் அதாவது டூ செல்ஸ் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நிக்கல் நைட்ரேட் இதில் வந்து குரோமியம் நைட்ரேட் ஓகே திஸ் இஸ் கிவன் இன் த புக் ஸோ டூ செப்பரேட் செல்ஸு ஸோ இது வழியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே பாஸ் பண்ணுறோம் கொஜில் சொல்லியிருக்காங்க சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இதுலேயும் நம்ம கண்டிப்பாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே ஆஃப் கரண்ட்டை தான் பாஸ் பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இப்போது குரோமியம்க்கு எவ்வளோ குரோமியம் டெபாசிட் ஆகிருக்கு ஸோ அதுதான் கொஷினு வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் குரோமியம் டெபாசிட்டட் இன் த அனதர் செல் ஸோ குரோமியம்க்கு போகிறோம் ஸோ குரோமியம்க்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே நிக்கல்க்கு எழுதின மாதிரி நம்ம ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஸோ குரோமியம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆக இருக்கும் எக்வஸ் சொல்யூஷனில் குரோமியம் நைட்ரேட்டில் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸ் என்னவாகும் சிஆராக டெபாசிட் ஆகும் குரோமியம் மெட்டலாக டெபாசிட் ஆகும் அப்போ இட் ஹேஸ் டு அக்செப்ட் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா ஸோ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இது அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது இங்கே ஒன்று ஸோ இங்கே ஒன் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒன் மோல் ஆஃப் குரோமியம் டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு we need idu 3 moles of electrons appo 3 moles of electrons na 3 faraday 1 mole of chromium evlo na adoda molar mass paakana 52 which is equal to 52 appo 52 gram so idilendu nam enna purinjikrom 3 faraday of electric charge will deposit 52 grams of chromium but nam 3 faraday va anupro we are sending 0.1 பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே ஸோ ஃபார் அதாவது த்ரீ ஃபேரடே வில் டெபாசிட் வில் டெபாசிட் ஃபிஃப்டி டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் குரோமியம் தட் இஸ் ஒன் மோல் இது ஓகே த்ரீ ஃபேரடே அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே வில் டெபாசிட் எவ்வளோ கிராம்ஸ் ஆஃப் குரோமியம் ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபேரடேக்கு த்ரீ ஃபேரடேக்கு ஃபிஃப்டி டூ கிராம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடேக்கு எவ்வளவு ஸோ அது இதுதான் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ மிச்சம் வந்து 
டூ ட்வெண்ட்டி டூ செவன் த்ரீ ஜார் ட்வெண்ட்டி ஒன் மீதி டென் இருக்கும் பாயிண்ட் த்ரீ 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 த்ரீன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் என்ன நமக்கு கிடைக்கும்னா ஒரு டிஜிட் முன்னாடி போகும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு போயிட்டே இருக்கும் த்ரீ த்ரீ கிராம்ஸ் ஆஃப் குரோமியம் கெட்ஸ் டெபாசிட்டட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபேரடே ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஸோ இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர்